Biblical Foundations, Chapter 11, Evangelism and World Mission. We are in Section 5, which is to the ends of the earth. Wir sprechen immer noch über biblische Grundlagen, um starke Jünger zu machen. Jetzt sind wir im Kapitel 11, Evangelisation und Weltmission, und zwar im letzten Abschnitt, Nummer 5, bis an die Enden der Erde. And we'll start off with one of my favorite verses in the Bible, Acts chapter 1, verse 8. Und wir fangen an mit einem meiner beliebtesten Verse in der Bibel, Apostelgeschichte 1, 8. And this is the promise of Jesus, what would happen to us when the Holy Spirit has come upon us. Und uh, das ist jetzt die Verheißung Jesu, wenn der Heilige Geist auf uns kommt. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus promises his disciples, through the empowerment of the Spirit, the ability to be witnesses for him all over the world. Und der Herr Jesus verspricht hier seinen Jüngern, die mit ihm wandeln, dass sie Kraft bekommen werden durch den Heiligen Geist und Zeugen sein werden in der ganzen Welt. Well, what is a witness? Und was ist ein Zeuge? It's someone who bears testimony. Und ein Zeuge ist jemand, der ein Zeugnis hat. Someone who gives evidence. Jemand, der Beweise bringt. You're giving proof of something. Du, du bist wie ein, ja... Du, du, du bewirkst, dass die Menschen erkennen, was du predigst, ist ja auch Realität. And that's what we're give, empowered to be able to do. Und da, dazu möchte Gott uns bevollmächtigen. Our changed lives are a testimony to others. Unsere veränderten Leben sind ein Zeugnis für andere. If God can change me, if God can help me, if God can do this in my life, he can do it for you as well. Und wenn wir seine Zeugen sind und, und sie an uns sehen, dass er mit uns tut und durch uns wirkt und durch uns spricht, dann wissen sie, er kann es auch durch sie machen. That's why your personal testimony is so powerful and so important. Drum ist dein persönliches Zeugnis so wichtig. That's why I encourage you to go back to chapter 1 if you haven't watched that video. Go back to chapter 1 and look at where we talked about your personal testimony. Und uh, ich bitte dich, dass du zu, uh, zum ersten Kapitel dieser Reihen, dieser ganzen Serie gehst und uh, erkennst, wie wichtig dein Zeugnis ist. We, we covered that when we were in section 4 of chapter 1. Und im Abschnitt 4 vom ersten Kapitel haben wir das uh, besonders besprochen. Now we look on and we say, what does it mean to be Christ's witness? Uh, was heißt es, ein Zeuge Jesu zu sein? It means that I bear testimony of Jesus Christ. Das heißt, ich bin ein Zeugnis des Lebens Jesu Christi. I, I give evidence of who he is and what he's done. Und ich, ich, ich stelle dar, was er ist und was er getan hat. I tell the truth. To people about Jesus Christ. Ich, tell, ich sage den Leuten die Wahrheit über Jesus Christus. That he is the savior of the world. Dass er wirklich der Erlöser der Welt. That he is the way to God. Dass er der Weg zum Gott, zu Gott. That if you believe in him, you will have everlasting life. Dass wenn du uh, an ihn glaubst, dann hast du immer während, also ewiges Leben. That Jesus is able to forgive us of our sins. Dass Jesus fähig ist, unsere Sünden zu vergeben. And change our lives. Und unser Leben zu and give us hope. Und uns Hoffnung zu geben. You can share your own personal story. Du kannst, also jeder von uns, der predigt, sollte seine eigene Geschichte erzählen. Of what God has done in your life. Was Gott in deinem Leben getan what hat. Jesus means to you. Was Jesus für dich bedeutet. Now we look on in this Acts chapter 1 verse 8. Where were they to be witnesses? Where were they to testify about Jesus? Ja, und dann schauen wir wieder. Wo werden die Zeugnis geben von Jesus? Telling the truth about what Jesus taught in his life and who he is. Und zwar alles zu erzählen, was er getan hat und was er bewirkt hat für uns und wer er ist. They mentioned first of all in Jerusalem. Zuerst heißt es da hier, sie werden Zeugen sein in Jerusalem. And then they mentioned Judea and Samaria. Und dann erwähnen sie uh, uh, Judea und Samaria. And then to the end of the earth. Und dann bis an das Ende der Welt. So here we find that we are to be witnesses locally in our own Jerusalem, where we live, where we stay. 
das ist jetzt ein Auftrag, dass wir zuerst einmal Zeugnis sind dort, wo wir gerade sind, wo wir leben. You're to be a witness for Jesus Christ in the very place where you stay, the very community, the very household, the very place where you are. Du solltest ein Zeugnis Jesu Christi sein in dem Haus, in dem du lebst, mit den Menschen, denen du lebst, in der Gemeinde, in der du bist. And then from there you can go on to your Judea in Samaria. That would be regionally, in your region, maybe the country that you live in, or the state, or the area that you stay in. Und das nächste wäre dann eine Ausbreitung in deine Stadt, in deine Umgebung, in dein Land. What are you doing to reach your nation for Christ? Was tust du, um deine Nation für Christus zu erreichen? Your people, your race. Deine Leute, deine, deine Rasse. <laughs> You're to be preaching the gospel and sharing with them and making plans to go and tell them. Und du solltest eigentlich das Evangelium verkündigen und wieder andere freisetzen, dass sie dasselbe tun. And then we have the third phase here to the ends of the earth. Und dann kommt die nächste Phase noch an das Ende der Erde. We are to be witnesses internationally. Wir sollen internationale Zeugen sein. There are places all over the world that need the gospel desperately. In der ganzen Welt gibt es so viele Orte, die das Evangelium dringend brauchen. People all over the world are living in darkness. Menschen auf der ganzen Welt leben in Finsternis. And maybe God is calling you or your church to reach out to them. Und vielleicht hat Gott dich und deine Gemeinde gerufen, die zu erreichen. Actually, it seems in Scripture that He's given this mandate to all of us who are His disciples. Und uh, er gibt diesen Auftrag seinen, allen seinen Jüngern. That we will be His witnesses in these different realms. Dass wir seine Jünger sein werden in diesen vielen verschiedenen Bereichen. The first promise that Jesus gave his followers is found in Matthew 4:19. Und die erste Verheißung, die Gott seinen Jüngern gegeben hat, ist uh, seinen, seinen Nachfolgern ist in Matthäus 4:19. Jesus said to them, he said, "Come, follow me." And then he said, "I will make." He's going to make them fishers of men. Er sagt und er sprach zu ihnen, folgt mir nach. Und ich will euch zu Menschenfischern machen. That means Jesus would make them evangelists and witnesses of Christ. Und das heißt, Jesus macht uns alle zu Zeugen und Evangelisten seiner Botschaft. Now what was the last command that Jesus gave his disciples? Und Matthew 28, 19. Was war das letzte Gebot, das Jesus seinen Jüngern gab? Matthäus 28, 19. He says, go Therefore, and make disciples of all nations. Ja, und zwar war das jetzt die Botschaft. Uh, geht, macht euch auf und uh, macht zu Jüngern alle Nationen. But what does it mean to make disciples? Was heißt es, Jünger zu machen? What exactly is involved in making disciples? Und was beinhaltet das, Disciple zu machen? I think it's a lot like spiritual parenting. Ich glaube, es ist geistliche Elternschaft. There's so many parallels to parenting and spiritual parenting. Da gibt es so viele Verbindungen oder Ähnlichkeiten zwischen irdischen Elternschaft und geistiger Elternschaft. As parents, women, they give birth to children. Und äh, Frauen geben Kindern äh, die Gnade, geboren zu werden. But then comes the process of years and years of helping them to grow up and mature. Und dann kommt der Prozess, der jahrelang, um aus ihnen Jünger zu machen und dass sie reifen. Teaching them to be responsible adults who will give back to society and be a decent part of, of, of the community. Und zwar, dass sie wirklich erwachsen werden und ein, 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 ein Segen für die ganze Gemeinschaft sind, zu Hause und draußen. And raising them up with the hope that in the future they will get married and reproduce. Und dann äh, sie groß zu ziehen und im Vertrauen, dass sie auch erwachsen werden und wieder weitere Kinder produzieren. So that you can be a grandparent or a great grandparent. So dass du ein, 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 ein Großvater, Großmutter sein, oder sogar Urgroßmutter und Urgroßvater. Well, there's a parallel to spiritual parenting or discipleship. Und da ist auch eine Ähnlichkeit zu Jünger zu machen und geistliche Elternschaft. When we share the gospel, somebody may get born again. They get born spiritually. Wenn wir die, das Evangelium teilen, dann wird der eine oder der andere wiedergeboren. Das ist eine Geburt. But that's just the start of the process. Aber das ist erst die, der Beginn, der Anfang dieses Prozesses. Now you need to help them learn kingdom principles and how to live as a kingdom citizen. Jetzt solltest du ihnen lernen, wie sie in 
Respekt und Ehrfurcht die Prinzipien Gottes leben. And then it, your hope is that they will also reproduce in the future and bear more disciples and you'll become a spiritual grandparent or great grandparent. Und dann uh, ist auch das Vertrauen, dass die wieder Jünger hervorbringen, also dass durch ihr Leben andere Menschen wiedergeboren werden, dann bist du schon eine geistige Großmutter oder dann später sogar eine Urgroßmutter. So, your role is to help others grow in spiritual maturity. So, deine und meine Aufgabe ist es, anderen zu helfen, geistig zu wachsen und zu reifen. Let's look at some of the steps. Matthew 28, 19 through 20 lays them out. Und uh, Matthäus 29, 18, da lesen wir eben klar, it says, make disciples of all nations. Number one, we see here, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And then, teaching them to observe all things that I have commanded you. Also, ist Matthäus 28, 19. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Amen. We're teaching and facilitating and helping them to obey. Wir helfen ihnen und geben ihnen Gelegenheiten zu gehorchen. We're helping them to live the Christian life practically. Wir helfen ihnen das christliche Leben praktisch zu leben. And that process takes time. Und dieser Prozess braucht Zeit. And there's no shortcuts to discipleship. Da gibt's keine Abkürzungen, ein jünger Jesu zu werden. But it is such a rewarding work. Aber es ist so eine beglückende oder erfrischende Arbeit. What did Jesus promise to everyone who will go and make disciples of all nations? Was hat Jesus denen versprochen, die hinausgehen und Jünger machen aus allen Völkern? Matthew 28, 20, it says, And lo, I am with you always, even to the end of the age. Und hier heißt es in Matthäus 20, 20b, Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt enden. Jesus is promising his presence. Jesus verspricht dir seine Gegenwart. But more than that, I think he's promising intimacy with us. Aber was noch mehr ist, er verspricht dir seine intime Beziehung. As we do his work. Wie wir seine Aufgabe tun. As we help others mature spiritually. Wie wir anderen helfen, geistig zu reifen. We grow closer to Jesus. Werden wir Jesus näher kommen. And that is so sweet. It's so das special. So was Besonderes. I would love for you to experience the intimacy with Jesus that he desires to have. Es ist mein großer Herzenswunsch, dass du wirklich diese intime Beziehung mit Jesus bekommst. Question number nine. It says, what is the condition of the world in relation to the gospel? Uh, John chapter 4, verse 35. It says, uh, behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white, for the harvest. Okay, in, uh, in dem Abschnitt Nummer 5, der, der neunte Frage, wie ist der Zustand der Welt in Bezug auf das Evangelium? Und da lesen wir im Johannes Evangelium 4, 35 und 36. Uh, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und wisset. Na, und, aber wait a minute. Nein. 35. 9, 4, 35. No, chapter 4, verse 35. 35, ja, das habe ich jetzt da. 35. Sagt ihr nicht selber, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Matthew chapter 9, verse 37 tells us, Jesus saying, Then he said to his disciples, The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. 37. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber weniger sind die Arbeiter. Darum bittet den Herrn und der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Jesus is saying that the world is ready to hear the gospel. Jesus sagt, die Welt ist bereit, das Evangelium zu hören. And people are ready to be saved. Und Menschen sind bereit, in die Erweckung oder die, ihre Erlösung hineinzukommen. Jesus wants all people all over the world to hear the gospel. Und Jesus möchte, dass die Menschen auf der ganzen Welt diese Vorbotschaft hören. But then that needs those who are willing to share it. Aber da braucht es die, die bereit sind, sie zu verbreiten. Are you willing? Bist du bereit? And if not, why not? Und wenn nicht, warum nicht? Jesus is calling you. Jesus ruft dich. 
to be his witness. Schein Zeuge zu sein. To share the truth of the gospel. Die Wahrheit das Evangelium zu verkünden. With those locally around you? Und zwar mit denen, die mit denen du jetzt im alltäglichen Bereich those regionally und die in deiner Region lebt and if possible even internationally. Und wenn möglich vielleicht auch international. What did Jesus say we should pray for? Matthew 9:38. Und was hat Jesus gesagt, was wir, wofür wir beten sind in Matthäus uh, 9:38? Now this is a prayer that I make quite often. Und das ist ein Gebet, das ich sehr oft mache. He says, therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. There it says, darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. So many people need to hear about Jesus. So viele viele Menschen brauchen noch die Verkündigung des Evangeliums. And you, you're being called to help in that work. You're one of the laborers. Und du bist ein berufener Arbeiter, Mitarbeiter im Reich Gottes. And we are praying for you that that you may be sent into the harvest fields. Ja, und wir beten für dich, dass Gott dich in sein Erntefeld schickt. We are praying for more gospel workers. Wir beten für mehr Arbeiter im Reich Gottes. For every nation of the world. Denn jede Nation in der Welt. So that the whole world may hear the so truth. Die ganze Welt die Wahrheit erfährt. That the whole world may hear about Jesus. So dass die ganze Welt von Jesus hört. Jesus died on the cross to purchase people from every tongue, every tribe, every people and every nation. Jesus starb am Kreuz, um Menschen zu erreichen und zu erretten aus allen Nationen, aus allen Kulturen, aus allen Weltbereichen, aus allen Staaten. Er hat das getan für die ganze Welt. Let's read that out of Revelation chapter 5 verse 9. Und lasst uns jetzt lesen noch in der Offenbarung 5 vers 9. Revelation chapter 5 verse 9 and it says, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation. Ja, da heißt es in der Offenbarung 5:9 und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. We are messengers for Christ that take this good news all over the world. Und wir sind Botschafter Jesu Christi und sollen diese Botschaft in die ganze Welt hinausbringen. Play your part. Und beanspruche deinen Teil. Be obedient to what God is calling. Sei doch gehorsam. Don't be silent. <laughs> Sei nicht still. Let your words come out and tell people about Jesus. Lass deine Worte hören und sag ihnen und erklär ihnen über Jesus. What did you learn from this lesson and how are you going to put it into practice? Und wie was hast du jetzt von dieser Lektion gelernt und wie wirst du es in dein Leben anwenden? Making disciples is an essential part of our duty and walk with Christ. Jünger zu machen ist unsere erste Verpflichtung äh Als Christ auf dieser Welt. We are to go tell people about Jesus, and then we're to help them grow in their spiritual maturity. Ja. Wir helfen Menschen zu Jesus zu kommen, und dann helfen wir ihnen zu wachsen in diesem Zustand. Äh, als Christ, ein ja nicht nur ein Baby zu bleiben, sondern ein ein reifer Nachfolger Jesu Christi. God's heart is for the lost. Und das Herz Gottes ist für die Verla- für die Verlorenen. And He has called us. Und er hat uns gerufen, to be his witnesses. seine Zeugen zu sein. To provide evidence of who he is and what he's done for us. Und zu, zu zeigen, was er getan hat und was er fähig ist zu tun für uns. I want to leave you with this one statistic that I read as I was doing research on lost people in the world. Und ich möchte jetzt mit euch mit einer Statistik noch segnen, die, die ich gelesen habe, wie ich da die vorbereitet. Of all the people that have lived from around the time of Jesus, from around 30 AD up till now. Von allen Menschen, die auf der Welt gelebt haben, seit 28 nach Jesus bis jetzt. Apparently, it seems that at least 67% of them have never heard about Jesus Christ. Da ist die Statistik, dass mindestens 67% 
dieser Menschen, die in diesen letzten über 2000 Jahren gelebt haben, noch nie von Jesus gehört haben. If that statistic is true, Weil, wenn das die, die statistische Geschichte ist, that means that over half of the people that have lived in the last 2000 years never heard or have never heard about Jesus. Das heißt, dass über 50 Prozent der Menschen, die in den letzten 2000 Jahren gelebt haben, nie von Jesus gehört haben. The need for laborers in the harvest field is so great. Es ist so ein große Not für Mitarbeiter im Reich Gottes. God is calling you. Gott ruft dich. God is asking you. Gott fragt dich. God is commanding you go and make this. Und Gott befiehlt dir, geh und mach zu Jüngern. Will you obey? Wirst du gehorchen?